ഫെമിനിസ്റ്റ് എം ഡി രാധിക കുട്ടി ഫെമിനിസ്റ്റാണെന്ന് നേരത്തെ അറിയുമായിരുന്നില്ല അനിയൻ്റെ സഹപാഠിയായ പെൺകുട്ടിയാണ് അതാദ്യം കണ്ടെത്തിയത് അവളുടെ അമ്മാവൻ്റെ മകൾ ഒരു പൊട്ടിത്തെറിച്ച പെണ്ണ് പങ്കെടുക്കാറുള്ള സ്ഥലത്തെ ഫെമിനിസ്റ്റ് സംഘടനയുടെ പ്രതിമാസ മീറ്റിങ്ങുകളിൽ എനിക്ക് വിവാഹം ആലോചിച്ച പെൺകുട്ടിയും സ്ഥിരമായി പങ്കെടുക്കാറുണ്ടത്രേ ഫെമിനിസത്തിലുള്ള അവളുടെ വിശ്വാസം അല്പം കടുത്തത് തന്നെയാണ് പോലും എനിക്കാകട്ടെ അമ്മയ്ക്കാകട്ടെ ഫെമിനിസത്തെക്കുറിച്ച് കാര്യമായ ഒന്നും അറിയില്ല ഞാൻ ഹയർ സെക്കൻഡറിയിൽ കണക്ക് പഠിപ്പിക്കുന്നു അമ്മയാകട്ടെ പ്രീ ഡിഗ്രി പൂർത്തിയാവും മുൻപേ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ ആൾ ഞങ്ങളെക്കാൾ പ്രായോഗിക മതിയും ലോക വിവരമുള്ളവനുമാണ് ബി ബി എ മുഴമിക്കാറായ എൻ്റെ അനിയൻ എന്നെനിക്ക് എപ്പോഴും തോന്നാറുണ്ട് അവൻ തറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു ആ ബന്ധം നമുക്ക് വേണ്ട അച്ഛൻ കാറപകടത്തിൽ മരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് അനിയൻ അമ്മയുടെ വയറ്റിലും അതിനുശേഷം അവനു ചുറ്റുമാണ് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം ചിരിച്ചും കരഞ്ഞും തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് എനിക്ക് ചിലരെ പോലെ ഒരുപാട് കുട്ടികളെ പെണ്ണ് കണ്ട് നടക്കാൻ താല്പര്യമില്ല മറ്റെല്ലാം ചേർന്നു വന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അവളെ കാണാൻ പോയത് ആദ്യമായിട്ടായിരുന്നു ഒരു പെണ്ണു കാണൽ മുപ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ അത് അവസാനത്തേതും ആയിരിക്കണം എന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ അനിയൻ്റെ ഷാഠ്യം വഴി വിലങ്ങി പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടോ എനിക്ക് കല്യാണ കാര്യത്തിൽ ഉത്സാഹം കുറഞ്ഞു അമ്മയ്ക്ക് പാവം ആധി കയറിയിട്ടുണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അന്ന് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് അവളെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു അവളുടെ ആ തുറന്ന പെരുമാറ്റം കുട്ടികളുടേതുപോലുള്ള ഒരു നിഷ്കളങ്കതയുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ താനൊരാളെ വല്ലാതെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നവൾ എന്നോട് മറയില്ലാതെ ഏറ്റുപറഞ്ഞു പക്ഷേ ഒരു സൗഹൃദം മാത്രമാണത്രേ അയാൾ ആഗ്രഹിച്ചത് അതവൾക്ക് കനത്തൊരടിയായി അറേഞ്ച്ഡ് മാരേജിൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല അവൾ പറഞ്ഞു മാനസിക വികാസം വന്നവർക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതല്ല അത് എനിക്ക് പക്ഷേ വേറെ നിവൃത്തിയില്ല ഇരുപത്തൊമ്പത് വയസ്സായി ജീവിതത്തെപ്പറ്റി ഏറെ ജിജ്ഞാസയുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ ഭാര്യ അമ്മ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും എന്താണ് എന്നറിയാൻ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കഴിയുന്നിടത്തോളം എനിക്ക് വേറെ വഴിയൊന്നുമില്ല അവൾ പെണ്ണെഴുത്തിനെ പറ്റിയാണ് ഗവേഷണം നടത്തുന്നതെന്നും പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ എന്ന് ഞാൻ പിന്നീട് ഓർത്തു ഗണിതമാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിലും വൈലോപ്പിള്ളി വരെയുള്ള മലയാള കവിതയോട് എനിക്ക് ഏറെ ഇഷ്ടമുണ്ടെന്ന് ഞാനും പറയുകയുണ്ടായി അവളെ പിന്നീട് ഒരു എം ടെക്കാരൻ കല്യാണം കഴിച്ചു ആ വാർത്തയും അനിയനാണ് കൊണ്ടുവന്നത് വരന് വിദേശത്തെവിടെയോ ആണ് ജോലി ഗവേഷണം പൂർത്തിയായാൽ അവളും അങ്ങോട്ട് പോവും അത് കേട്ടപ്പോൾ അമ്മ എന്തിനോ എൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കി അവരുടെ കണ്ണുകൾ പെട്ടെന്ന് നിറഞ്ഞു അവളെ മറക്കാൻ എനിക്ക് ഏറെയൊന്നും പണിപ്പെടേണ്ടി വന്നില്ല അനിയൻ വാദിച്ച തരത്തിൽ ജാഥകളിൽ ഉച്ചത്തിൽ മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുകയും ഭർത്താവിനെ വർഗശത്രുവായി കാണുകയും സ്വന്തം ശമ്പളത്തെപ്പറ്റി കണക്കു പറയുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ധാർഷ്ട്യക്കാരിയെ നിനക്ക് സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് ഞാൻ എന്നോട് തന്നെ തറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു ജീവിതത്തിൽ എനിക്കല്പം മശ്രണതയും സൗന്ദര്യവും ഒക്കെയാണ് ആവശ്യം വെട്ടുകത്തിയുടെ മൂർച്ചയും വെയിലിൻ്റെ കത്തലുമല്ല ഇന്ന് ഈ ആശുപത്രി മുറിയിൽ വെച്ച് വീണ്ടും ഞാൻ അതൊക്കെ ഓർത്തു പോവുകയാണ് ഒരു സ്കൂട്ടർ അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റ് അനിയനും അവൻ്റെ സുഹൃത്തും രണ്ടു ദിവസമായി ഇവിടെയുണ്ട് അമ്മ ഊണ് കഴിക്കാൻ ഹോസ്പിറ്റൽ ക്യാൻറ്റീനിൽ പോയിരിക്കുന്നു ഞാൻ നാലാം നിലയിലെ ജാലകത്തിലൂടെ താഴെ കാർ പാർക്കിംഗ് ഏരിയയിലെ നീക്കങ്ങൾ നോക്കി വെറുതെ നിൽക്കുന്നു അവൾ ആ വഴി അന്നേരം വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അനിയൻ്റെ സ്ഥിതി എന്തായി തീർന്നേനെ എന്ന ഞെട്ടൽ എനിക്കിപ്പോഴും മാറിയിട്ടില്ല എല്ലാവരും വെറുതെ നോക്കി നിൽക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തത് അവരെ തട്ടിത്തെറിപ്പിച്ച ജീപ്പാണെങ്കിൽ നിർത്താതെ ഓടിച്ചു പോയിരുന്നു ഞാനും നീരജും ചോരെ ഒലിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് റോഡിൽ അനിയൻ പറഞ്ഞു അവളെപ്പോലും ആരൊക്കെയോ പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അത്രേ വെറുതെ പൊല്ലാപ്പിനൊന്നും പോകണ്ട എന്ന് അവൾ പക്ഷേ ആരെയും കേൾക്കുകയുണ്ടായില്ല തീർത്തും അപരിചിതരായ അവരിരുവരെയും കൊണ്ട് നേരെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് തൻ്റെ ചെറിയ കാർ ഓടിച്ച് തനിയെ എന്നോട് ദേഷ്യം തോന്നുന്നുണ്ടോ ഏട്ടന് ഞാനെന്ന അവരെ പറ്റി അങ്ങനെയൊക്കെ പിന്നിൽ നിന്ന അനിയൻ്റെ ക്ഷീണിച്ച ശബ്ദം ഏയ് ഇല്ല മോനു ഞാൻ ധൃതിയിൽ തിരിഞ്ഞ് അവനെ നോക്കി ഒരു വിളറിയ ചിരിച്ചിരിച്ചു